അല്ല സുഖമില്ലാതെ പോയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ പോക്കി ഡാമേജ് ആവുമെന്ന് കൊണ്ടുപോയാ മതി എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യാഞ്ഞിട്ടാടാ രണ്ടു ദിവസമായി ആഹാരം കഴിച്ചിട്ട് ഒന്നെടുത്തോ <laughs> 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 വീട്ടിൽ നിന്ന് അച്ഛന്റെ കത്തുണ്ടായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ നോക്കണമെന്ന് അവിടെ കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്രേക്കിയാ പോരാ എങ്ങനെങ്കിലും വാങ്ങണം അച്ഛനും ശ്രീലക്ഷ്മിയും കൂടെ രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് വരും എം ജി കോളേജിൽ അക്കൗണ്ട് രാജേട്ടിന്റെ ബാങ്കിലല്ലേ പ്രിൻസിപ്പാളിനോടൊന്നും പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ലേ ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ തന്നെ അവർക്ക് ഒരു വർഷം തേച്ച് ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പറ്റൂ എനിക്ക് അതിന് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടാവും കൂടിയ ആറുമാസം അയ്യോ അപ്പൊ ആറുമാസം കഴിഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് പോണോ പിന്നെ രാജേട്ടിന് ചെയർമാൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആരുമില്ലേ എന്നാ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ കഴിയായിരുന്നു കുറച്ച് സ്ഥലമൊക്കെ വാങ്ങി ഒരു വീടും വെച്ച് ഇവിടെ കൂടാന്നാ ഞാൻ വിചാരിച്ച് എനിക്കിവിടെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഉദ്യോഗമായി പോയില്ലേ ഏതായാലും ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഫ്രാൻസർ ആവുമ്പോ അവളെ ഏതെങ്കിലും ഹോസ്റ്റലിലാക്കാലോ കാർത്തിയനമ്മേ ഐശ്വര്യമായിട്ടോ <laughs> ാണ് താമസിക്കുന്നത് രാജിത ഇതാ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഷൈനി റോയിച്ച ഇത് ശ്രീദേവി ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കോളേജിൽ പഠിച്ചതാജ്മോൻ അല്ലേ എല്ലാവരും പുറത്തേക്ക് നിൽക്കണോ മാതാവിനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചു വലുതുകാലി വെച്ച് കയറിയട്ടെ മുകളിൽ ഇത്രയും സൗകര്യമൊക്കെ ഉള്ളു ബെഡ്റൂം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു പിന്നെ ഹാള് കുറച്ചുകൂടെ വലുപ്പമുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ധാരാളം രാജേട്ടിന് ഞാനും മോള് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു ഒരു കുട്ടിയേ ഉള്ളു ആ നിനക്കിപ്പൊന്നും വേണ്ടേ ഓ എനിക്ക് വേണ്ടാഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല റോയിച്ചം പറയുന്ന രണ്ടു കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയെന്നാ ഈ മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ വയറും ഈർപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പരിപാടി എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഒരു മിനിമം രണ്ട് കൊല്ലമെങ്കിലും സുഖിച്ച് നടന്നിട്ട് മതി കുട്ടികളെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ഒരു കണക്കിന് മാരേജ് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകുന്ന നല്ലത് റിട്ടയർ ലൈഫിന് മുമ്പ് കുട്ടികളൊരു പൊസിഷൻ എത്തുമല്ലോ ഷൈനിക്ക് കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ജീവനാ ഞങ്ങൾ ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിക്കുമ്പോ അടുത്ത വീട്ടിൽ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവള് ദിവസം ആ കുട്ടി എടുത്തോണ്ട് വന്ന് കണ്ണ് എഴുതിക്കും പൊട്ടു പിടിക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാരുവായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങാ ഇന്നത്തെ ലഞ്ച് നമുക്ക് വീട്ടിലാകാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിപ്പോ പറയാൻ വിചാരിച്ചതേ ഉള്ളൂ ആ അത് വെറുതെ തന്നെ എനിക്കറിയാവുന്നല്ലേ അത് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് പിശുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പോക്കറ്റ് മണി കൊണ്ട് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടത്താൻ ഇപ്പൊ എന്ത് നോക്കാനാ ബാങ്ക് മാനേജർട്ട് ഭാര്യയല്ലേ ആവശ്യത്തിനുള്ള പണം ബാങ്കിന്റെ അടുത്താ പോരെ അല്ലേ രാജേട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് സമയമായി അപ്പൊ ലഞ്ചിന്റെ കാര്യം വരക്കണ്ട ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോയിക്കോ ഞാൻ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലോറിക്കാരന്മാർ ആകെ അലമ്പാക്കും മോള് നിന്നെ പോലൊന്നുമല്ല അച്ഛന്റെ തനി മിനിയേച്ചറാ രാജേട്ടൻ പറയണത് എന്നെ പോലെയാണ് ആ അത് വെറുതെ ആ നിന്റെ രാജേട്ടൻ ആളങ്ങനെ ഞാനെന്ന് വെച്ചാ ജീവന റോയിച്ചനും മോശമൊന്നുമല്ല പുള്ളിക്ക് എല്ലാം ഒരു തമാശയാ ദേഷ്യം വന്നാ പിന്നെ പറയും വേണ്ട 
ഞാനും ഒട്ടും വിട്ടു കൊടുക്കത്തില്ല പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് ആകുന്നത് ബെഡ്റൂമിൽ വെച്ച പിന്നെ ഊണ് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഒന്നും കാണില്ല ഇതുവരെ നിന്റെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ അലർജി മാറിയില്ലേ ഞാൻ കഴിക്കില്ലെങ്കിലും രാജേട്ടിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കും കാർത്തിയനമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷോ ചിക്കണോ എന്താ വെച്ചാൽ വാങ്ങിപ്പിക്കാം ഓ ഇനി ഇപ്പൊ എന്നാ വാങ്ങാനാ ഒരു നേരമൊക്കെ വെജിറ്റേറിയൻ ആകാം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും അല്ലെന്നേ ആ കത്രീന ചേർത്തിക്കൊണ്ടല്ലോ ഇറച്ചി മീനില്ലാതെ എനിക്ക് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ പാത്രത്തിൽ എന്നതാ പച്ചടിയാ അച്ചടിയാ ഇതിലെന്നതാ അത് കാളൻ കാളയും പോത്തൊന്നുമില്ലേ വലിയ കാര്യത്തിന് ജനിച്ചിട്ട് അച്ചടിയും കാളെന്നല്ലേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കഴിച്ച് ശീലിച്ചോളാം ഞാൻ എനിക്ക് വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നറിയാലോ കത്രീന ചേർത്തിക്ക് നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ കിട്ടിയാ പറയാം ആ അത് മതി അങ്ങനെ അങ്ങ് ശീലിച്ചു പോയി ഞാനേ മേജർ സുധി സിംഗിന്റെ വീട്ടിലെ കോക്കിയായിരുന്നു അന്ന് എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് മേം സാബിന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാന്ന് അറിയാമോ ചേർത്തി അതൊക്കെ ഇനിയും പറയാൻ സമയമുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറുമ്പോ മേം സാബും കയറും അതെന്തിനാ കുക്കിയും പഠിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ഐറ്റംസ് എന്നറിയാമോ എന്തൊക്കെയാ ക്രീം ഓ മസൂർ സൂപ്പ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ഇതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല എന്നറിയാം എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വായിക്ക് രുചിയായിട്ട് കടിച്ചു വലിക്കാൻ വേണ്ടേ കടിക്കാനൊക്കെ വഴി ഉണ്ടാക്കാന്നേ ചേർത്ത് താഴോട്ട് ചെന്നേ അവിടേക്കും തുടങ്ങണം ഞാനില്ലാതെ ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെ ജീവിക്കേണ്ട കർത്താവ് വിശോമിശയായ എങ്ങനെയുണ്ട് നീ ഇതിനെ എങ്ങനെ കഴിക്കുന്നു വേറെ ആരെ കിട്ടാനാ ഇച്ചിരി വർത്താനും ഭരണവും ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല റോയിച്ചന്റെ അകന്ന് ബന്ധത്തിൽപ്പെട്ടതാ അയ്യോ റോയിച്ചന്റെ അവിടെ എന്നെ എടുക്കാന്നു പറഞ്ഞ പോലെ നിന്റെ കൂട്ടുകാരി ശ്രീദേവി ഒരു ഉക്കിനം ബ്യൂട്ടി ആണല്ലോ അവളുടെ കണ്ണേ വേണ്ട റോയിച്ച അവളോട് മാത്രം വേണ്ട അയ്യേ ഞാൻ വെറും ബ്രദർ സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇടപെട്ടത് ദേ കോളേജ് വെച്ചേ ആ കണ്ണു മാത്രം മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര ആമ്പിളാർ അവളുടെ പുറയെ നടന്നെന്നറിയോ എന്താ കണ്ണു മാത്രം കിട്ടിയിട്ട് എന്നാ പ്രയോജനമാണ് ഒന്നുമില്ല ഈ കൊച്ചു എന്നെ കണ്ട് പേടിച്ചേ ോ കുമ്പളങ്ങ പടവലങ്ങ പാവയ്ക്ക വെള്ളരിക്ക ഇന്ത് കരിയാപ്പില പച്ചമുളക് തീർത്തൂട്ട് ക്യാരറ്റ് പച്ചമുളക് ക്യാരറ്റ് വീട് പുതിയ താമസക്കാർ വന്നു ആ വന്നു എവിടെ ഉള്ളവരാ കോട്ടയത്ത് വരാ കോട്ടയത്ത് വരാം തനിക്ക് എന്തൊക്കെ അറിയണം കേട്ടോ ഹാരിയൻ ഭർത്താവ് ഒരു വേലക്കാരിയുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറുമാസമായി ഇനി വല്ലതും അറിയണോ അപ്പൊ അണിമുട്ട് ദമ്പതികളാ ജാതി എന്തുവാ തനിക്ക് കച്ചവടം കിട്ടുന്ന ജാതിയല്ല നാരായണ് ഈ കോളനി താമസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ബയോഡേറ്റ അറിയണം അല്ലേ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കൊച്ചുന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും എത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ വെജിറ്റേറിയൻ എത്ര നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ എത്ര എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ കച്ചവടം നടക്കത്തുള്ളു അതെ അതെ തനിക്കേ അവിടെ ഇവിടെയും പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് കടിപിടി കൂട്ടിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ട് അതിനല്ലേ കിഴിഞ്ഞു പിന്നെ ചോദിക്കുന്നേ ആണം കേട്ടവൻ എന്തൊന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുന്നേ ഇറച്ചി മീൻ ഇല്ലാത്തോണ്ടാണോ ഹേയ് എനിക്കങ്ങനെ നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഞാനെല്ലാം കഴിക്കും ഒരാളും തട്ടം കണ്ടില്ലേ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ആളാ മിണ്ടായിരുന്നു കഴിക്കുന്നുണ്ടോ പക്ഷെ എനിക്ക് അധികം സംസാരിക്കുന്ന ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അതിനുള്ള ഗ്യാപ്പ് കിട്ടണ്ടേ ഞാനല്ലേ സഹിക്
ഈ ടി വിയിലെ പരസ്യം പോലെ തുടങ്ങി കഴിയാൻ നിർത്തത്തില്ല ഫ്രണ്ടുവാള് മോശമൊന്നുമല്ല അച്ഛനൊരു വീണ് വാങ്ങി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോ സാറിന്റെ മോളി കെട്ടി വെച്ചോണ്ടാ പോരുന്നത് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചമ്മലായി പോയി ഈ ചെമ്മാം കുടി സുബലക്ഷ്മിയും കൂടെ കച്ചേരിക്ക് പോയിട്ട് വരുന്ന പോലെ അല്ലായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹ കോട്ടയാത്രക്കായിരുന്നു വായിക്കുന്നേക്കാം മുഖസ്തുതി പറയല്ല സഹിക്കുക രാജേട്ടന്റെ കവിതയേക്കാൾ നല്ലതാട്ടെ രാവിലെ നമ്മൾ വന്നപ്പം ഒരു നെയ്യപ്പത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് നെയ്യപ്പം വലിയ ഇഷ്ടമാണ് എന്നതാ കാര്യം പറയണേ കേൾക്കാമല്ലോ ഒന്നുമില്ല ഹോസ്റ്റലിൽ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചിരുന്ന നെയ്യപ്പം നാട്ടിൽ പോയേച്ച് വരുമ്പോ എപ്പോഴും കാണും ഒരു പതി നെയ്യപ്പം അത് ശരിയാ ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അടുക്കള കാണാൻ വന്നപ്പം ഒരു കൂടെ നെയ്യപ്പമായിട്ടാ ഇവിടെ അമ്മ വന്നത് നിനക്കെന്നാ പേരായിരുന്നു ആ എനിക്കാരും പേരൊന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അത് വെറുതെ കോളേജ് ആവുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു പേര് കാണും എന്നാ കാണും ഇവളെ വിളിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പേരുണ്ട് എന്നതാ വൈറ്റ് ലഗോൺ ഞാൻ സുർജി സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നപ്പോ പട്ടാള കിട്ടാരായിരുന്നു ഭക്ഷണം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൃത്യസമയത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തല കറങ്ങും എനിക്കും അങ്ങനെ പട്ടാളത്തിൽ ഏതെങ്കിലും സിംഗിന്റെ കൂടെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് പ്രഷറിന്റെ ആ ഇതെല്ലാം കൂടി വാരി തന്ന പിന്നെ എങ്ങനെയാ പ്രഷർ ഇല്ലാതിരിക്ക ആ കാളം നല്ല ഈ കുറച്ച് ഒഴിക്ക് കറിയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ സത്യം പറയാലോ വായ വെക്കാൻ കൊള്ളില്ല പിന്നെ വിശപ്പുണ്ട് കഴിക്കുക ഇനി താഴെ ചെന്ന് വല്ല ബ്രെഡോ ജാമോ എടുത്ത് കഴിച്ചാലേ വിശപ്പ് മാറുള്ളൂ നല്ല തണുത്ത കാറ്റ് കുറച്ച് നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു എന്താണ് ഞാൻ പറയാം എനിക്ക് വേണ്ട അതല്ല നിന്ന് വാ ഞാൻ പറയാം എന്താ ഒരു സ്മോൾ അടിക്കാനാ ഞാൻ കഴിക്കത്തില്ല അത് കള ബെസ്റ്റ് സ്കോച്ചാ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് ഒതുക്കിയതാ ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാതെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് വളരെ പ്രയാസം സോറി എനിക്ക് വേണ്ട രാജ്മോഹൻ ഇതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചിട്ടില്ലേ കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ചോദിച്ചാ മാനേജിന് മുമ്പ് കമ്പനി സൈക്കിൾ വേണ്ടി വല്ലപ്പോഴും അത് പറ ശ്രീദേവി അറിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണല്ലേ പ്രശ്നം പിന്നെ എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും ഇങ്ങനെ പക്ഷെ ഹസ്ബൻഡിന്റെ രണ്ട് പേർ അടിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വൈഫ് ഉണ്ട് എന്റെ വൈഫ് ഷൈൻ ഷൈൻ അടിക്കോ അടിക്കുമോന്നോ എന്നെ അടിയാന്നറിയാവോ അയ്യോ ബിസ്കിയും ബ്രാൻഡി ഒന്നും അല്ല വൈൻ മാസ് വൈൻ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ മുന്തിരിങ്ങായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന അതല്ലേ അവർക്ക് ഇത്ര ഗ്ലാമർ അല്ല എന്നാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് മുറി ലോക്ക് ചെയ്ത് അതിനകത്തിരുന്ന് അല്ല നമ്മുടെ ഈ പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ടിന്റെ സ്റ്റേഷിറ്റിയെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട് അതെ നീ പോയി മോക്ക് ചോറോട് ഞാൻ ഉടനെ വരാം ഇങ്ങനെ പോയാൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഒക്കെ എങ്ങനെ ഒന്ന് കൺസ്യൂം ഒരു പിടിയും ഷോപ്പിംഗിന് പോകുന്ന പോയില്ലേ ഇല്ല ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയി ശ്രീദേവി എന്നെ എടുക്കുക ശ്രീദേവി നിന്നെ തിരക്കി കൊച്ചിന് എന്തോ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ശരി ഈ കസ്റ്റംസിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് മേടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒറിജിനൽ സാധനം കിട്ടും എന്റെ കോട്ട രണ്ട് വെഗ ആര് നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു തുള്ളി പോലും ഞാൻ കൂടുതൽ കുടിക്കത്തില്ല കൂടിയ പെശക വയലന്റ് ആവും അതുകൊണ്ടല്ലേ ഷൈനിക്ക് എതിർപ്പില്ലാത്തത് സത്യം പറയാലോ വിവാഹത്തിന് മുമ്പ് സാമാന്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതി ഞാൻ കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ പിടിപ്പീര് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി തനിക്കെന്നാ ശ്രീദേവിയ പേടിയാ അങ്ങനൊന്നുമില്ല അത് വിട് 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 അല്ലേ ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുമായിരുന്നു സ്വന്തം കാര്യം പോലും മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത താൻ 
നാലും ചോദിച്ചുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തള്ളയായി കർത്താവ് പിന്നെ ഞാൻ എന്താ സന്യസിക്കാൻ പോകുന്ന വിചാരിച്ചോ പറയുന്നാളിന്റെയും കാണാം രണ്ടുമൂന്നു കൊല്ലം കഴിയട്ടെ രണ്ടുമൂന്നൊല്ലം കഴിയുമ്പോഴല്ലേ എടോ ഇത്രയും വയസ്സുള്ള ഒരു കൊച്ചിന്റെ തന്തിയാവാനുള്ള പഠിതിയാ റോയിച്ചിന് ഓ കുഞ്ഞാളി എപ്പോഴും പറയുമ്പോൾ എന്നെ അടുത്ത രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തോ ഡിസ്കഷൻ ആ തോന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സോ ആ വേണ്ട നടക്കുന്നു പെട്രോളിയം പ്രോഡക്ട്സ് അവിടെ സ്മോൾ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുക റോയിച്ചനല്ലേ കക്ഷി ഏ റോയിച്ചൻ കുടിക്കോ ആ ഫസ്റ്റ് കുടിക്കുമെന്ന് ആ പിന്നെ ഒന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദിവസം രണ്ടു പേർക്കേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പിന്നെ പഷ്ടാ രാജേട്ടൻ തോടില്ല ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയിലു വരണേ ആലപ്പുഴ കായൽ ചുറ്റി ബോട്ട് വരണേ കോട്ടയം പട്ടണം ചുറ്റി റെയിലു വരണേ ദൈതാരോ ദൈതാരോ തകതിന്റെ മിന്താരോ രാജേഷൻ കുടിച്ചു അല്ലേ ഞാൻ കുടിച്ചില്ല പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് ജീരോ കരിങ്ങാലി ഇതാണല്ലേ ജീരോ വെള്ളം രാജ്മോഹൻ സാധനം എന്തായാലും അങ്ങോട്ട് ചെല്ലി ഇന്ന് എന്തായാലും അറിഞ്ഞത് നന്നായി ഒന്ന് കോംപ്രമൈസ് ആയാൽ നമുക്ക് പിന്നെ പേടിക്കാതെ പരസ്യമായിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇന്ന് എന്തായാലും പ്രശ്നം ഒരു ധൈര്യത്തിന് ഇവനോട് അകത്തോട്ട് പോട്ടെ ചെല്ലി എന്നാ പണിയായി കാണിച്ചേ കുടിക്കാത്ത ആളിനെ എന്നാത്തിനെ നിർബന്ധിച്ച് കുടിപ്പിക്കുന്നത് കിടക്കുന്നു ഞാൻ രണ്ട് പെഗയെ കുടിക്കാറുള്ളൂ നിനക്കറിയാവല്ലോ പുള്ളി ഒരു ജാർ ഒറ്റ ഇരിപ്പിനെ അകത്താക്കുന്നു ഓ പിന്നെ ശ്രീദേവി പറഞ്ഞല്ലോ തൊടത്തില്ല ഓ ഒന്ന് പോടി പെണ്ണെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഭാര്യമാർക്കും അവരവരെ ഭർത്താക്കന്മാർ വലിക്കില്ല കുടിക്കില്ല പിന്നെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നൊരു അന്ധമായ വിശ്വാസമുണ്ട് ഇത് മോങ്ങാൻ ഇരുന്ന പട്ടിയുടെ തലേ തേങ്ങ വീണ പോലെയാ അയ്യോ ശ്രീദേവി ഇപ്പൊ എന്നാ വിചാരിക്കും എന്തോ ഓ എന്നാ വിചാരിക്കാനാ കുടിക്കാനുള്ള ഇൻസ്പിറേഷൻ കൊടുത്ത് ഞാനാ സമ്മതിച്ചു പക്ഷെ രാജ്മോഹൻ ഇന്ന് കുടിച്ചതിന്റെ ആഫ്റ്റർ എഫക്ട് നാളെ നീ ആ നെയ്യപ്പത്തോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പോയി ഫുഡ് എടുത്ത് പോയി അത് കൊള്ളാം മോളെ മോളെ കേട്ടോ വിശക്കുന്ന സമ്മതിച്ചു ഞാൻ കുടിച്ചു തെറ്റ് ശ്രീ കുട്ടിക്ക് അറിയാവോ നമ്മുടെ പ്രസ്റ്റേജ് കിപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയല്ലേ മോളെ ചേട്ടാ അല്പം കുടിച്ചു പൊന്ന് ശ്രീ നീ കേൾക്കാത്ത ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഈ ലോകത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കോട്ടയത്തുകാരൻ അച്ചായ ഒരു കമ്പനി സേക്കിന് വേണ്ടി എന്നെ വിളിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അച്ചായൻ കരുതും അത് നിന്നെ പിടിച്ചിട്ടാണ് അതിന്റെ മോശം എന്റെ ശ്രീ കുട്ടി കൂടെ ഉണ്ടാവരുന്ന് വിചാരിച്ച ഞാൻ രണ്ടു പേർക്ക് അടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നു ശ്രീകുട്ടി ഞാൻ എത്ര സോറി വേണമെങ്കിലും പറയാം നിന്റെ കാലല്ല ഒരു നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ചത്തൊന്നും പോത്തില്ല എന്റെ ദൈവമേ മുടി കേട്ടാൻ സമ്മതിക്കല്ലോ എനിക്ക് വേണം ഉറങ്ങണം ഉറങ്ങിക്കോ വേണ്ടാന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ എന്നതാ എന്നതാ റോയിച്ച എടുക്കുന്നത് പിൽസ് കഴിച്ചോ ഓ എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും വയ്യ നീ വെറുതെ കൊഴപ്പം ഉണ്ടാക്കരുത് എന്നതാ കൊഴപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണുങ്ങൾ പ്രസവിക്കത്തില്ലയോ നിനക്ക് ഇതൊന്നും പറഞ്ഞാ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാകുകയല്ലേ ഓ ഇത്രയൊക്കെ അറിഞ്ഞാ മതി റോയിച്ച എവിടെ ചെന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും വിശേഷം ഉണ്ടോ നീ അടുത്തടുത്ത് മൂന്നാലെണ്ണത്തിന് ഒന്ന് പ്രസവിച്ചു നോക്ക് ഇതേ പാർട്ടീസ് തന്നെ തിരിച്ചു ചോദിക്കും എന്നതാ ഷൈനി നാണമില്ലേ ഇതൊന്ന് നിർത്തിക്കൂടായോ എന്നൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐശ്വര്യമായിട്ട് അച്ചായൻ തരുന്ന ഒന്ന് കഴിക്ക് വെള്ളം കുടിക്ക്
നിനക്കെന്നതാ ഒരു കള്ള ലക്ഷണം